Доброго дня. Мене звуть Милаченко Андрій. Я старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені ВМ Глушкова Національної академії наук України. І хотів би вам презентувати курс «Основи електронного документообігу», який був розроблений мною та моєю колегою Гречко Анастасією. Курс складається з трьох базових модулів. Це модуль електронна ідентифікація та Mobile ID, модуль електронного документу та модуль, який розповідає про електронні довірчі послуги. Цей курс направлений на громадян, державних службовців та малий середній бізнес. І його мета якраз дати можливість і навички, і розуміння роботи з електронними документами. Тобто після цього курсу у вас будуть базові, сформовані базові розуміння, що таке електронний документ, що таке електронна ідентифікація, Mobile ID та життєвий цикл електронного документу, які підтримують електронні довірчі послуги. В рамках цього курсу в наступних розділах якраз будуть продемонстровані, окрім теоретичних складових, також і практичні підходи, яким чином ви можете створити електронний документ, перевірити, обмінятися та продемонстровані підходи по підписанню контрактів, між двома і більше контрагентами або нормативних документів в рамках процедур погодження їх в органах державної влади. Дякую за увагу. Також в вступному відео хотілося б підкреслити важливість і користь від користання послуги Mobile ID, яка стала можливою після прийняття у 2017 році закону про електронні довірчі послуги. Фактично, послуга Mobile ID є різновидом електронної ідентифікації, яка забезпечує найвищий рівень електронної ідентифікації. Аналогом такої послуги в паперовому світі є паспорт. Тобто дуже часто для надання послуг але, або підписання якихось договірних відносин вас ідентифікують, використовуючи паспорт, який виданий уповноваженими органами. Аналогом паспорту в електронному вигляді стає Mobile ID послуга. Альтернативою може бути електронний паспорт E-ID, який ми не будемо розглядати в цьому курсі. І послуга Mobile ID базується на кваліфікованому електронному підпису. Тобто після отримання послуги Mobile ID ви фактично отримаєте дві послуги. Послугу електронної ідентифікації та послугу кваліфікованого електронного підпису. Основна, різ, основна різниця між ними полягає в тому, що при ідентифікації вас можуть тільки індифікувати, і дуже часто в державі достатньо індифікації особи для надання відповідних послуг за так званим заявницьким принципом. А друга послуга – накладання кваліфікованого електронного підпису вже дозволяє вам підписати від, вашого, від вашої особи відповідний документ, який ви можете вже зберігати в себе. Це дає вам можливість вступати в будь-які документні відносини, тобто писати заяви, підписувати контракти, брати участь в електронному документу обігу, використовуючи ваш телефон і сімку, і якраз деталі, яким чином використовуючи Mobile ID, ви можете створити електронний документ, буде продемонстровано у другому відео. Е, важливим аспектом цієї, цього курсу є використання Mobile ID виключно від мобільного оператора «Київстар», який, на жаль, на сьогодні єдиний, хто надає послугу Mobile ID з використанням європейських стандартів. І для того, щоб отримати цю послугу, її досить просто активувати. На сайті «Київстар» в розділі «Смє Mobile ID», який ви бачите на екрані, Є інструкція, яка дозволяє вам знайти магазин, в якому надається ця послуга. На жаль, не в будь-якому магазині, в якому продається сім-карти «Київстар», ви можете отримати послугу Mobile ID. Це пов'язано з необхідністю ідентифікації вас як фізичної особи. 
Обміняти карту і активувати Mobile ID. Ця послуга досить проста. Ви маєте лише з'явитися в відповідному магазині і виконати вимоги, які відображені на сайті Київстара. І після цього ви зможете створювати електронні документи. Моя рекомендація перед тим, як дивитися друге, третє відео по створенню і перевірці електронного документа, отримати цю послугу для того, щоб ви могли повторити дії за мною в реальному часі. Пізніше, через місяць, ви можете відмовитись від послуги Mobile ID, якщо вам вона не буде потрібна зовсім. Все, дякую за увагу.